Alright, so sekarang kita akan masuk a new topic, trigonometric functions. Uh, topik ini uh, pendek je tetapi kamu akan guna extensively in admats. Okay, dan topik ini uh, you will use your calculator extensively. Kalau kamu tak ada calculator, kamu tidak boleh jawab soalan trigonometric functions. Okay. So hopefully kamu ada calculator, dah ready dengan calculator sebab bila saya nak ajar pasal calculator, make sure uh, you tekan lah. Okay, so kita start trigonometric functions. So the first thing adalah saya nak kamu tahu macam mana kita nak identify adjacent side dan opposite side bila mana diberi kepada anda adalah acute angle di dalam right angle triangle. So trigonometric function dia ada dua syarat. First adalah dia mesti right angle triangle. Scalene ke uh, <coughs> isosceles ke Triangle tersebut tidak boleh guna trigo. Hanya right angle triangle saja. Macam mana konsep Pythagoras theorem. Okay. Dan trigonometric function dia adalah berdasarkan angle acute angle. So untuk sesiapa yang dah lupa apa itu acute angle. Acute angle adalah di antara 90 degrees. Eh mana ada. Acute angle adalah, ok saya nak tanya, acute angle adalah di antara mana? Ay, nampak lah. Ha. Le less than 90 degree. Yes. Between 0 and 90 degrees. Acute. Okay, dia tidak boleh more than 90 degrees. Alright, so if you see the diagram here. So acute angle, dia boleh berada dekat atas ni. Ataupun yang sebelah kanan dia berada di bawah. Okay, apa-apa pun hypotenuse seperti Pythagoras theorem. Dia adalah opposite side dengan right angle. Okay. Dia opposite side dengan right angle. So jadi bila nak mengenal pasti adjacent side and opposite side. Dia adalah based on your acute angle. Kamu tengok acute angle kamu. Theta. Opposite side. Jadi yang bertentangan dengan acute angle uh, itulah opposite side. Jadi yang bersebelahan dengan acute angle selain daripada hypotenuse itulah adjacent side. Kanan. Di mana Opposite of acute angle ini bertentangan kita panggil dia opposite side. Side eh. Maaflah dia S-I-T-E gambar ni. Dan ber, bersebelahan dengan acute angle ni selain daripada hypotenuse kita panggil dia adjacent side. Itu dia. Konsep dia simple saja. Okay. Sekarang kamu tengok bawah ni. Kita nak kenal pasti. Saya ada triangle ABE and I have another triangle CBD. Okay. Kita tengok yang first. So angle BA Okay, angle BAE, hypotenuse dia yang mana satu? Sebab kita nak fokus dengan triangle AB. Okay, 
Okey, mana satu hypotenuse dia? AE ni. Ya. Mana yang lain ni? Vincent mute. Okay. So hypotenuse adalah AE opposite side dia bertentangan. So dia adalah BE. Adjacent side dia selain daripada hypotenuse AB. Okay. So angle AEB. AEB. Jadi hypotenuse dia masih sama. AE tidak bertukar. However opposite side dia adalah AB hence adjacent side dia adalah BE ok now kita pergi kepada triangle BCD ok the first triangle BCD kat sini Alright, so hypotenuse dia is DC. Yes, CD ataupun DC. So opposite side dia adalah B, B, D. Adjacent BC. BC. Okay, BDC pula Okay, hypotenuse tidak berubah. Opposite side. BC. So, Edison. BD. Okay, that's how you identify. Simple saja. So kalau masuk exam soalan ni siapa salah memang nak kena ketuk kepala. Okay. Now. Kita nak masuk betul-betul trigonometric functions. Kenapa kita kena identify apa itu opposite side, apa itu adjacent side, apa itu hypotenuse kerana trigonometric functions rely heavily on the sides. Kamu kena kenal pasti baru kita boleh guna formula. Jadi trigonometri kata dia start dengan 3 TRI maksudnya fungsi ini ada 3. Okey, sin, cosine and tangent. So formula sin, sin adalah panjang opposite side bahagi dengan panjang hypotenuse. Cosine panjang adjacent side bahagi dengan panjang hypotenuse. Tangent panjang opposite side bahagi dengan panjang adjacent side. Okay. Kamu boleh buatlah akronim sendiri. Tapi so far student yang saya jumpa dia hanya ingat sine adalah opposite bahagi hypotenuse. So so. Cosine adalah adjacent bahagi hypotenuse. So, kah. Tangent adalah opposite bahagi adjacent. So, wa. Okay. Dia ada ingat ni je lah. Tiga benda ni. So, kah to wa. Ha, ikutlah kamu. Tapi tu yang paling simple sekali. Alright. So sekarang kita tengok macam mana kita nak guna formula ni. Okay. Alright so I have a right angle triangle. So 90 darjah. So sekarang kamu kena kena pasti. Hypotenuse adalah bertentangan dengan 90 degrees. 
Therefore, ini adalah hypotenuse. Okay. So, acute angle kita adalah angle PQR. PQR. So, dia ada di sini. So, opposite side. Opposite side of acute angle is PR over hypotenuse RQ. So, jadi sama dengan 3 per 5. Simple. Kemudian adjacent side akan jadi 4 which is PQ over RQ. So, 4 over 5. And then opposite side is PR. Adjacent side PQ. So, it becomes 3 over 4. Okay. Jadi, dah dapat kenal pasti semua benda ni. Saya akan ajar kamu macam mana nak tulis dengan betul. Ni konsepnya ni. Okey, nak tulis dengan betul. Bila sign, kita tulis guna simbol S-I-N. Tu saja. Ni bukan uh, dosa sesiapa, bukan sin eh. Sign. Angle PQR Kena tulis macam tu Equal to Opposite over hypotenuse eh? Seperti kat atas Is 3 over 5 Jadi bila kamu guna Tulis je sign Dia mesti pair kan Mesti berganding bahu dengan Angle PQR Dia tidak boleh Kalau kamu tulis SIN equals to 3 over 5. Ah, salah. Salah. Mesti ada angle. Kamu tulis sin theta equals to 3 over 5. Ini berhati-hati. Kamu kalau nak tulis macam ni, kena declare dahulu theta kamu itu apa. Kalau kamu tak declare, jadi salah. Okay, declare sama ada kamu tulis ataupun kamu label di dalam diagram. Okay. Alright, so cosine pula, kita guna perkataan C, O, S. Oh, kenapa dia kat atas bawah ni? C, O, S. Sit lah. So, angle PQR Masuk dah Berhutuh sangat ni Okay, cosine angle PQR Is equals to Adjacent over hypotenuse 4 over 5 So, tangent pula TAN sahaja Okay, this is how you write it properly. Okay, so, to dia. And then we continue. Okay. Ada sikit soalan, tetapi ada objektif ni kenapa saya tanya. Alright, so the diagram on the left shows two right angle triangles. So, dia kata determine whether all the trigonometric ratios of angle X and angle Y are equal. So, jadi kita buat satu-satu. Eh. So, saya start dengan sin X. Kita ingat balik. So, kah 
to wa jadi sign adalah opposite three hypotenuse five okay sign y pula opposite 1.5 over 2.5 so bila dapat macam ni you have to simplify so 3 over 5 sama ok cosine cos x adjacent so 4 over hypotenuse 5 so cos y adjacent 2 over 2.5 so simplify kamu akan dapat 4 over 5 tangent tangent x opposite over adjacent tangent y opposite over adjacent ok sekarang perhatikan sin dan sin x y sama Cosine xy sama. Tangent xy pun sama. So everything is the same. Tapi kamu perhatikan eh. Dia datang daripada dua triangle yang berbeza. Okay jadi nilai tangent sine and cosine. Sekiranya kamu punya triangle itu adalah mempunyai skill yang sama. Tak kisahlah dia mengecil atau lebih membesar. Nilai trigonometric function dia akan kekal sama. Okey sebab sebenarnya triangle yang besar ini. Triangle besar ini adalah gandaan. Dua kali ganda daripada yang kecil. Tiba-tiba macam ada glitter-glitter lah pula kan. Kita tak pula. Alright. Okay jadi. This is what I want to tell you lah. So triangle tak kisahlah kalau dia besar ke kecil as long as dia adalah gandaan lebih besar atau lebih kecil daripada the original triangle trigo tidak berubah trigo hanya berubah sekiranya the triangle is totally different from the other one okay so move on sekarang saya kena introduce dengan kamu special acute angles. So kita ada special angles. Okay, di mana special angle ni kalau kamu tak faham kamu tekan calculator ataupun calculator salah kamu boleh guna. Okay, graph ni eh, untuk trigo dia memang ada graph dia masing-masing. Dalam buku teks dia tidak introducekan kepada kamu graph. Namun begitu, saya introduce sahaja graf tapi kepada bentuk yang original sahaja. Kenapa? Sebab ada manusia di kalangan kamu memang ingat menggunakan gambar. Kamu tak boleh nak hafal. Kamu ingat berdasarkan diagram. So teacher pun buatlah diagram. Okay, so if you see... The first one, ini adalah graf cosine. Eh, cosine, sine. Ah, salah tu. So, ini adalah sine. So, kalau kamu tengok sine, dekat koordinat kosong-kosong. 
dia lalu dekat situ. Jadi kalau kamu tengok X axis adalah angle. 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees up to 360 degrees. Okay, saya tak boleh nak besarkan. Okay. Terpaksa lah. Boleh ke besar ke? Tak boleh lah. Okay. Alright, apa yang saya nak tengok adalah okay, cos uh, sin dia mula dekat sini dia turun bawah dan dia berakhir dekat situ. 360 ah from 0 degrees until 360 degrees. Itu je yang kita nak tengok. So jadi x ini adalah angle theta y ini adalah nilai trigo tersebut. Jadi berdasarkan graf sin 0 degrees is equal to 0. Sebab koordinat kita dekat 0 degrees adalah y 0. Jadi sin 0 degrees adalah 0. And then kalau kamu tengok, kalau kat hujung sekali ni adalah 360 darjah maksudnya kat tengah-tengah ini adalah 180 darjah. Hence, 90 darjah adalah di sini. So, 90 darjah, dia punya nilai Y adalah 1. So, sin 90 degrees is equal to 1. Nah, begitu. Sama juga dengan cosine. Cosine 0 degrees. Kamu akan tengok kat 0 degrees. Dia potong nilai Y adalah 1. Cosine 90 degrees. Dia potong nilai Y pada kosong. Okay. Tapi berbeza untuk tangent. Tangent punya graf, kalau kamu tengok ni, macam lambayan, lambayan, lambayan ni, dia tidak akan bersentuhan satu dengan yang lain. Okay. Dia akan berterusan, maksudnya garisan ni continuously go on, but they will not touch each other. Okay. Jadi kita tengok. 0 degrees tangent, still 0. Tetapi 90 degrees, dia tidak sentuh kepada mana-mana graf. Jadi bila dia tak sentuh pada mana-mana graf, kita letak dia as infinity. Sebab garisan itu hanya menghampiri 90 darjah, tapi tidak sentuh pada 90 darjah. Ini cara untuk orang yang uh, nak ingat berdasarkan graf. Ah, yelah, tu yang saya cakap tu. Ni adalah sign. Ni, ni. Dia punya, ini dia bertukar ni, kat bawah ni. Okay. So, nak ingat cosine dengan sin cosine dia akan start dengan satu sin dia start dengan kosong tapi bentuk dia tetap bentuk s nah ini bentuk mangkuk macam huruf c macam huruf c yang sin ni pula bentuk dia macam huruf s ah, macam tu Okay, cara untuk ingat lah. Kalau tak kamu kena ingat table ni. So sin kosong adalah kosong. Sin 90 adalah 1. Cosine kosong adalah 1. Cosine 90 adalah kosong. Tangent kosong adalah kosong. Tangent 90 degrees is infinity. Okay. Now there's 
a few other special acute angles. Okay, saya tak tulis apa-apa kat sini sebab saya kena ajar kat kamu. Okay, kita assume ini adalah equilateral triangle. So, equilateral triangle angle-nya adalah 60 degree. Saya tepat sangat. 60 degrees. Okay. Sekiranya Miss potong ni jadi dua. Sama rata eh. Potong kepada dua yang sama rata. So sebelah sini dengan sebelah sini adalah sama. So teacher akan boleh keluarkan yang satu kecil. Yang satu. Jadi angle-nya akan terhasil. Sebelah sini 60. You have 90 degrees. And then I have over here 30 degrees. Okay. So itu konsep angle ni. Now kita assume bahawa equilateral triangle dia punya side tu semua satu. I put one. One, one, one. Okay. Jadi bila dah dipotongkan kepada dua. Satu ini akan jadi half. Okay. Dan kita punya panjang sini. Kita guna Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem. One square minus one over two square. Square root. Okay, so jadilah dia 1 minus 1 over 2 is square root 3 over 4. Betul tak? Okay, so 1 minus 1 over 4. So 3 over 4. Ini adalah panjang kat sini. So I write, so here is square root. 3 over 4. Right, itu cara untuk ingat eh. Alright, sekarang baru saya keluarkan trigo. Now, fokus kepada equilateral triangle. First, sekali lagi. S, O, H, So, Kah, To, Wa. So sekarang dekat equilateral triangle saya ada sin 60 degrees. Okey, tak apalah kita buat sebelah sana lah. Okey, sebelah kanan. Sin 60 degrees. Sebab dekat sini adalah right triangle kan. Kita kena fokus kat right triangle. So 60 degrees. Opposite over hypotenuse. So square root 3 over 4 divide 1. So sine 60 degrees adalah square root 3 over 4. Tak perlu tekan calculator. Okay, kemudian cosine. Cos 60 degrees adjacent, so 1 over 2. Divide dengan hypotenuse, divide by 1, so dia jadi 1 over 2. And then tangent 60 degrees, opposite over adjacent, so square root 3 over 4, divide dengan 1 over 2. So this becomes oh,
Okay. So kita tukar je eh. Dah bahagi tu. So 1 over 2 kita tukar kedudukan 2 naik atas. So jadi 2 darab square root 3 over 4. Alright. So sekarang kita dah ada dah 9. So sine 60 I have 1. Cos sine 60 I have 1. Tangent 60 also I have 1. Okay, balik semula kepada right angle triangle kita. Other than 60 degrees, saya pun boleh buat juga untuk 30 degrees. So, sine 30 degrees. So, based on 30 degrees pula. Opposite 1 over 2 hypotenuse 1. So, 1 over 2 lah. And then, cosine 30 degrees adjacent so square root 3 over 4 and then tangent 30 degrees 1 over 2 divide square root 3 over 4 ah, ini tak dapat nak tolong lah Ya ni memang kena guna kalkulator. Okey. Tapi at least benda yang kita boleh tahu sin 30 is 1 over 2 cosin 30 is 3 over 4. Tak boleh saya nak cantikkan juga yang bawah ni boleh tak? Tak payahlah. Nanti kamu banyak tanya pula. Okay. Alright. Kenapa dengan triangle kuning? Okay. Triangle kuning ada satu lagi triangle. Iaitu an isosceles triangle. Okay. So isosceles triangle meaning my acute angle is 45 degrees. Okay. And then kita assume adjacent dengan opposite side dia adalah satu. Jadi my hypotenuse will be 1 square plus 1 square square root which is equal to Square root 2. So this is my hypotenuse. Jadi daripada sini. I can do my trigo. So sine 45 degrees. Opposite. Over hypotenuse. And then cosine 45 degrees. Adjacent over hypotenuse, sama. And then tangent 45 degrees, 1 over 1 which is equals to 1. So, dapatlah 3 lagi. So these are special angles di mana soalan boleh tanya kamu nilainya and then dia akan cakap dekat situ without using calculator. Okay, without using calculator. So bila dia kata without using calculator, jawapan kamu mesti ada square root tu. Sebab kamu tak boleh nak selesaikan uh, square root Tanpa menggunakan kalkulator. Jadi jawapan akhir kamu. Mesti kena ada square root. Okay. Melainkan macam sin 30 ni. Tak ada tak ada square root. Tak ada masalah lah kamu nak tekan kalkulator. Sebab ni lah. Sebab dalam kalkulator. Jawapan akhir. Dia tidak boleh bagi dalam bentuk square root. So you have to. 
understand the concept of these two triangles. Okay, mana dia datang. So sekarang cuba kita identify. Ada berapa banyak angle, special angle kita ada. We have zero degrees. We have 90 degrees. We have 30 degrees. We have 60 degrees. And also we have 45 degrees. So nanti kamu dalam buku nota, kamu boleh tulis eh. So tambah je, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees. And then kamu masukkan nilai-nilai dia dalam table tersebut. Okay. So last. Ada satu lagi benda. Sebelum saya stop dan kita pergi kepada a few questions and then that's it. Alright, so uh, dalam sine, cosine and tangent, dia ada relationship di antara trigo itu sendiri. Bukan formula, trigo itu sendiri ada. Dia punya, uh, what do I say, dia punya konsep lah. Okay. Alright, assume kita ada right angle triangle. Uh, saya namakan dia PQR lah. Okay. And then kita assume hypotenuse dia adalah satu. And then so PR saya tak tahu. What PQ pun saya tidak tahu XY. Cuma hypotenuse dia saya tetapkan value dia adalah satu, only one. Okay, bila kita buat trigo, sine theta. Again, so ka toa. Sine opposite over hypotenuse. Jadi sine theta adalah x. Okay, cosine theta adjacent over hypotenuse. Jadi cos theta is y. Now for tangent, toa opposite over adjacent. So kalau kamu tengok nilai x and nilai y, I can substitute x dan y yang di atas. So tangent theta, dia boleh jadi equal to sine theta over cos theta. So ini adalah relationship dia. Di antara tiga-tiga trigo ni. Iaitu tangent is equal to sine over cosine. Mana datang konsepnya? Ah, inilah logiknya dari segi matematik. Ini pun kamu kena ingat. Mana ni eh? Formula, tak adalah formula. Kalau kamu faham konsep, kamu tak perlu ingat formula. Tapi kena tahu kewujudan dia. Okay, so sekarang kita pergi ke few questions. Dah berasap dah korang semua ni. Alright. The first one. Given to you sine angle QRP. So this is my acute angle. Is equals to 1 over 3. Sine eh. So. Opposite. So bila saya letak. Sine theta. This is opposite. PQ over hypotenuse PR. Okay, which is equals to Q over 9. Jadi dah buat ini, kita buat comparison. So, Q over 9 is equal to 1 over 3. 
So it is now Q is equals to 1 over 3 times 9, which is equals to 3. Okay, simple. All right. Cos adjacent. Cos SRT theta adjacent saya adalah Z hypotenuse saya adalah 14 so Z over 14 is equals to 5 over 7 so Z is equals to 5 over 7 times 14 which is equal to 10 okay and then tangent B A C tangent theta opposite over adjacent x over 20 is equals to 0 0.9 so x equals to 0 0.9 times 20 is equal to 18 okay tak ada masalah eh? simple je ni Okay, last, ni betul-betul last, last latihan. Alright, the diagram on the left shows two right angle triangles, PQT and RQS. Given that PQR and STQ are straight lines, calculate the value of cos x. Okay, first things first, kena tengok lah, kita ada right angle triangle. Dia nak cos x, so x berada kat sini, ke R. So, cos adalah K. Saya perlukan nilai QR. Sebab saya perlukan adjacent saya. So, untuk tahu QR, I can only use my Pythagoras theorem. So, saya perlu tahu nilai QS. So, untuk tahu QS, I can use Pythagoras theorem mencari nilai TQ menggunakan triangle PQT. So, first, we will find angle TQ. Square root 13 square minus 12 square. So square root 25 is equals to 5. So jadi SQ saya adalah 5 plus 5 which is 10. So... QR to square root 26 square minus 10 square so square root 576 equals to 24 So, jadi cos x adjacent which is qr over hypotenuse sr is equals to 24 over 26 and then kita simplify over 
So divide by 2. So 12 over 13. Okay, simple kan? Jadi, dalam trigonometri, benda yang dia boleh tanya kamu hanyalah Pythagoras theorem saja. Sebab dia menggunakan konsep right angle triangle. Alright, so itu sajalah. So, ada soalan tak? Ada soalan tak kelas? Tepat pada bahasanya, pukul satu kita habis. Ya, dah habis. Hmm. Lagi yang lain? Tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada soalan. Ah... Uh, Assignment untuk hari ini ada tapi saya tak upload lagi dalam kita punya 